ట్వంటీ త్రీ స్నాప్స్ అబౌట్ డాట్ మీ ఏ స్మాల్ వరల్డ్ బ్లాక్ ప్లానెట్ సై వరల్డ్ అండ్ టాక్సిమిటీ మీరు ఎంతమందికి ఈ వెబ్సైట్స్ తెలుసు ఈ వెబ్సైట్స్ అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ కావు ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా సైట్స్ అనమాట సో సోషల్ మీడియా నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ సో వాట్ ఈస్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసే ఒక సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం మన అందరికీ టీవీ మార్కెటింగ్ రేడియో మార్కెటింగ్ బిల్ బోర్డ్ మార్కెటింగ్ వీటి అన్నిటి గురించి తెలుసు టీవీ మార్కెటింగ్ అంటే టీవీలో యాడ్స్ రేడియో మార్కెటింగ్ అంటే రేడియోలో యాడ్స్ చెప్పడం బిల్ బోర్డ్ మార్కెటింగ్ అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు పక్కన రోడ్ పక్కన బిల్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిలో పాంప్లేట్ చేసి మార్కెటింగ్ చేయదాన్ని బిల్ బోర్డ్ మార్కెటింగ్ అంటారు సో అవన్నీ ట్రెడిషనల్ వేస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అనమాట అంటే ఓల్డ్ వేస్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు కొత్తగా సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ సో వికీపీడియా డెఫినేషన్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఈజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్ టు ప్రమోట్ యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ మీ ప్రోడక్ట్ని కానీ మీ సర్వీస్ని కానీ మీ బ్లాగ్ పేజ్ని కానీ మీ వెబ్సైట్ని కానీ మీ ఈ కామర్స్ సైట్ని కానీ సోషల్ మీడియా యాప్స్ యూజ్ చేసుకొని ప్రమోట్ చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంటారు ఓకేనా సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో ఏంటంటే ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళి రీచ్ అవ్వచ్చు అనమాట ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్లో మనకు అలా కాదు సో ఎవరు చూసారో తెలియదు ఎంతమంది రీచ్ అవుతుందో తెలియదు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఏంటంటే ఎవరికైతే అవసరం ఉందో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళి మార్కెటింగ్ చేసుకోవడమే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ సో దీనివల్ల ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది కాస్ట్ తగ్గు తగ్గుతుంది కన్వర్జన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా మిగతా మార్కెటింగ్ వేస్తూ పోలిస్తే వీటిలో కన్వర్జన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో సో సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంటే చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి బట్ మేజర్గా అందరూ సిక్స్ ఓన్లీ సిక్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ పింట్రెస్ట్ లింక్డిన్ స్నాప్చాట్ ఫేస్బుక్ మీ అందరికీ తెలుసు అందరూ యూజ్ చేసేది ఫేస్బుక్ ఏంటంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అది ఏదైనా కానీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మార్కెట్ చేసుకుంది ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తారు బిజినెస్ బిజినెస్ వాళ్ళు కానివ్వండి జనరల్గా కానివ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా అంతే ఫొటోస్ కానీ పిక్స్ కానీ వీడియోస్ ఎక్కువ ఉండేటి వాళ్ళు సో వీటి ద్వారా వాళ్ళు బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ని పింట్రెస్ట్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ట్విట్టర్లో ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అంటే స్లోగన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇలా ఓన్లీ వన్ స్లోగన్లో మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు అనే వాళ్ళు ట్విట్టర్ యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ పింట్రెస్ గురించి చెప్పారు లింక్డ్ఇన్ ఏంటంటే బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ ఉంటాయి కదా బిజినెస్ గ్రోత్ సో వీళ్ళు వీళ్ళందరూ లింక్డిన్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు స్నాప్చాట్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ సో యాప్ డౌన్లోడ్ కానీ గేమ్స్ డౌన్లోడ్ కానీ వీళ్ళు మార్కెట్ చేసుకోవడానికి స్నాప్చాట్ లాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ సోషల్ మీడియా సైడ్ని యూజ్ చేస్తారు టిక్టాక్ స్నాప్చాట్ సో ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా మీరు ఎప్పుడైనా చూసేటప్పుడు యాడ్స్ వస్తుంటాయి సో స్నాప్చాట్లో కానివ్వండి సో రబ్ రొపోసో సో ఇలాంటి సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఐ మీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సైట్స్లో యాప్స్ యాప్స్ కానీ డౌన్లో గేమ్స్ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని పాప్అప్స్ వస్తుంటాయి కదా సో అవన్నీ స్నాప్చాట్లో యాడ్స్ అనమాట అంటే వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు అమౌంట్ స్పెండ్ చేసి ప్రమోట్ చేసుకుంటారు స్నాప్చాట్లో సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ యూజ్ చేస్తారు అఫ్కోర్స్ ఒక ప్రోడక్ట్కి మీరు అన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఏదైనా కార్ రెంటల్ సర్వీసెస్ కానీ బైక్ రెంటల్ సర్వీసెస్ కానీ ఇలాంటివి ఓపెన్ చేసినప్పుడు అఫ్కోర్స్ మీ సిక్స్ కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ సిక్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా కార్స్ అండ్ బైక్స్ రెంటల్స్ యూజ్ అవసరం అవుతాయి సో వాళ్ళందరూ మీ రీచ్ అవ్వచ్చు ఈ సిక్స్లో మీరు ప్రమోట్ చేసుకుంటే సో కొన్నిటికి మాత్రం ఈ సిక్స్ యూజ్ అవుతాయి బట్ కొన్నిటికి కొన్నిటికి ఒక్కొక్కటి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది కొన్నిటికి టూ అలా మల్టిపుల్గా యూజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఎందుకు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అనేది మిగతా ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్తో పోలిస్తే చాలా బెటర్ అని చాలామంది ఎక్కువ ఎందుకు స్పెండ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఇంక్రీజెడ్ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ ఇంక్రీజ్ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ మీ దగ్గర ఒక బ్రాండ్ ఉంది బట్ ఎవరికి తెలియదు అంటే మీకు జస్ట్ మీకు తెలిసి అంతే మా బ్రాండ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చాలామందికి ఫేస్బుక్ అనగానే ఫేస్బుక్ అంటే అది ఫేస్ ప్లస్ బుక్ సో దానికి సంబంధం లేదు బట్ అది సోషల్ మీడియా సైట్ అనమాట కాకపోతే ఫేస్బుక్ అనేది ఒక బ్రాండ్ అయింది బ్రాండ్ అయిన తర్వాత దీని గురించి తెలిసింది యూట్యూబ్ కూడా అంతే యూట్యూబ్ పేరు వినగానే తెలియని వాళ్ళు మాత్రం అదేదో ట్యూబ్ ఇలాంటిది అనుకుంటారు బట్ యూట్యూబ్ అనేది వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అది ఫేమస్ అయిన తర్వాత బ్రాండ్ అయింది ఇలా కాకుండా కొంతమంది పేరులోనే
entertainment page gaane okay each post that is shared will be introduced to new new network of individuals which can lead them to becoming potential customers page gunchi maatladunte manaki edaina entertaining page ankonni for example telugu lo manam konni pages follow avutunnam alantide manaki interest undi ani telusukoni evaraina market chesaru ankonni మనకు అది న్యూస్ ఫీల్డ్లో స్క్రో స్క్రోల్ చేస్తుంటే అది మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు మార్కెట్ చేశారు మనం రిక్వైర్డ్ ఆడియన్స్ కాబట్టి మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి మనకు కనిపిస్తుంది అది మనం లైక్ చేయాలా ఫాలో చేయాలా అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది అలా కస్టమర్స్ కూడా అంతే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకుంటారు నేను ఆల్రెడీ సర్చ్ చేసి వచ్చి ఉంటాను అంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే అది నాకు న్యూస్ ఫీల్డ్లో కనిపిస్తుంది సో అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ నేను కొనొచ్చు అనమాట ఓకే సో అలా ఇంట్రెస్ట్ బేస్ చేసుకొని ప్రోడక్ట్స్ అనేది యూజర్స్కి రికమెండ్ చేయొచ్చు సో అఫ్ కోర్స్ నేను కొత్త నాకు బ్రాండ్ గురించే తెలియదు బట్ నాకు ట్రస్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను కొంటాను అనమాట ఇలా అసలు తెలియదు ఓన్లీ ఇన్ స్ట్రేంజర్స్ని కస్టమర్స్గా మార్చుకోవడానికి మిగతా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ కంపేర్ చేస్తే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ వేస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వేస్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్కువ అమౌంట్ కూడా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఇది నెంబర్ వన్ అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్డ్ సర్చ్ ఇంజన్ ర్యాంకింగ్స్ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద సర్చ్ ఇంజన్ ర్యాంకింగ్స్ ఇది కంప్లీట్గా ట్రూ అని నేను చెప్పను మేబీ కొందరికి వరకు అవ్వచ్చు కొంద కొందరికి ఎవరికి అవ్వకపోవచ్చు మీ బ్లాగ్ పేజ్ని మీ ప్రోడక్ట్ని మీ కంటెంట్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎంత బాగా కంటెంట్ రాసినా నాకు అసలు బూస్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకుంటే నేను అప్పుడు మార్కెటింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎఫ్బీ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మార్కెటింగ్ పింట్రెస్ట్ మార్కెటింగ్ ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అలా యూజ్ చేసినందుకు వాళ్ళు చార్జ్ చేస్తారు నేను పే చేస్తాను సో యూజర్స్ అనేవాళ్ళు బ్లాగ్ పోస్ట్ రీడ్ చేయడానికి అంటే చదవడానికి నా వెబ్సైట్లోకి పదే పదే వస్తుంటే గూగుల్కి అదే ఒక సిగ్నల్ లాగా వెళ్తుంది చాలామంది విజిటర్స్ ఈ వెబ్సైట్కి వస్తున్నారు ఈ వెబ్సైట్లో ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అనుకుని గూగుల్ మీ ర్యాంకింగ్స్ని సెవెంత్ నుంచి సిక్స్త్కి సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్త్కి సెకండ్ పేజ్ నుంచి ఫస్ట్ పేజ్కి టాప్ త్రీలో టాప్ త్రీలో ఉంటే నెంబర్ వన్కి జీరో టు పొజిషన్కి అంటే ఫీచర్స్ ఇప్పటికీ అది బూస్ట్ చేయొచ్చు సో అది చెయ్యొచ్చు కన్ఫామ్గా చేస్తుంది అని చెప్పను బట్ అలాగని చెయ్యదు అసలు యూజ్ చేయలేదని కూడా చెప్పను అఫ్కోర్స్ ట్రై చేసేవాళ్ళు చేయొచ్చు వన్ మంత్ టూ మంత్ తర్వాత మీరు కౌంట్ రిజల్ట్ చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది అనమాట బూస్ట్ ద్వారా ఎంత వచ్చింది సో అలా ఓకేనా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా ఫర్ వన్ ఇయర్ ఆర్ లాంగర్ స్టిల్ సి ఇంప్రూవ్డ్ సర్చ్ ఇంజన్ ర్యాంకింగ్స్ సో మార్కెటర్స్ అనేవాళ్ళు వన్ ఇయర్ నుంచి కంటిన్యూస్గా వాళ్ళ బ్లాగ్స్ని కానీ ప్రోడక్ట్ పేజెస్ని కానీ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు సోషల్ ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళకి ఆర్గానిక్ ట్రాఫిక్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది అనమాట రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు కదా యాడ్స్ అయితే సో అలా వచ్చిన దానివల్ల ఆర్గానిక్ రీచ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి చాలామంది నమ్ముతున్నారు నెక్స్ట్ హయ్యర్ కన్వర్జన్ రేట్స్ కన్వర్జన్ రేట్స్ అనేవి ఒక మార్కెటర్ కానీ ఒక బ్లాగర్ కానీ చాలా డ్రీమ్ అనమాట ఇంత ఎక్కువ కన్వర్జన్ రేట్ ఉంటే వాళ్ళకి అంత ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది అమెజాన్ అఫ్లేట్ మార్కెటింగ్ అనుకోండి కన్వర్జన్ రేట్ ఒక ఫైవ్ ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ నుంచి టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే అది చాలామంది కొంటారు కాబట్టి లేదు మిగతా న్యూ సైట్స్ అనుకోండి వన్ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఇంకా తక్కువ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ వన్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అది మీ మీరు రెఫర్ చేసే సైడ్ని బట్టి ఉంటుంది సో కన్వర్జన్ రేట్స్ అనేది సోషల్ మీడియాలో ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ట్రాఫిక్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలని వస్తారు కొనాలని కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాళ్ళు అమెజాన్లో కలిగి ఉంటారు లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు నాకు కొనాలి అని ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ నాకు ఎక్కడ దొరకనప్పుడు మీ పేజ్ నాకు న్యూస్ ఫీడ్లో వచ్చింది అనుకోండి కన్ఫర్మ్గా నేను వెళ్ళి కొంటాను ఎందుకంటే నాకు అది అవసరం సో నాకు అవసరం ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్ళి కొంటాను ఇలా ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి డిస్ప్లే అయితే వాళ్ళు చాలామంది కొంటారు సో హండ్రెడ్లో ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నా కూడా మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్వర్జన్ రేట్ ఉంటుంది మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో కన్వర్జన్ రేట్ అనేది చాలా హీ ఉంటుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి బస్ వెనకాల ఒక సీరియల్ పోస్టర్ ఉందనుకోండి ఆ బస్ వెనకాల వెళ్ళే వాళ్ళందరూ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ సీరియల్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళైతే ఆ సీరియల్ని అసలు పట్టించుకోరు అదే బస్ వెనకాల వెళ్ళే వాళ్ళందరూ సీరియల్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి ఆ సీరియల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి వెయిట్ చేసి మరీ చూసారనమాట సో ఇది సింపుల్గా ఓకే ఇక్కడ మనకి తెలియదు ఎవరు చూస్తారు ఏంటి అనేది బట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో
ఇంట్రెస్ట్ అయిన విజయవాడ అని ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకు కూడా అది బూస్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా న్యూస్ ఫీడ్లో అది కనిపిస్తుంది దీనివల్ల ఏంటంటే బ్రాండ్ అథారిటీ అనేది పెరుగుతుంది నాకు ఓన్లీ విజయవాడలోనే కాకుండా నెల్లూరు గుంటూరు ఇలా వేరే వేరే ప్లేసెస్ కూడా బ్రాండ్ అథారిటీని పెరగడానికి సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ యూజ్ అవుతుంది సో సింపుల్గా ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన బ్రాండ్ కానీ లేకపోతే న్యూగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న బ్రాండ్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ యూజ్ అవుతుంది వన్ కన్స్యూమర్ సీ యువర్ కంపెనీ పోస్టింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఎస్పెషలీ రిప్లైంగ్ టు కస్టమర్స్ అండ్ పోస్టింగ్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ ఇట్ మేక్స్ యూ అపియర్ మోర్ క్రెడిబుల్ మీకు ఆల్రెడీ కొంతమంది ఆడియన్స్ ఉన్నారు మీరు ఎవ్రీడే లేకపోతే వీక్లీ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఒక పర్టికులర్ టైంకి స్కెడ్యూల్ లాగా మీరు ఎవ్రీడే పోస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీ ఆడియన్స్కి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎవ్రీడే వాళ్ళకు నేర్చుకోవడానికి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది ఒక టిప్ ఉంటుంది ఒక పేజ్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు మీ బ్రాండ్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ మిగతా మార్కెటింగ్తో అంటే టీవీ మార్కెటింగ్ రేడియో మార్కెటింగ్ పేపర్ మార్కెటింగ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఉంటాయి కదా వీటితో కంపేర్ చేస్తే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అనేది చాలా చాలా బెటర్ ఎందుకంటే ప్రైజ్లో అవి మనం ఫిక్స్డ్ రేట్స్ ఉంటాయి అది ఎంతమంది చూస్తారో తెలియదు ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్తుందో తెలియదు ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో తెలియదు ఏదో తెలియని అసలు రిజల్టే తెలియని దానికోసం మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం ఈ మార్కెటింగ్ వేస్లో బట్ సోషల్ మీడియాలో ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఇంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారు ఇంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఎంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అనేది మన మనకు ఆల్రెడీ తెలుస్తుంది ఫేస్బుక్లో కానీ వేరే వాటిలో కానీ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో ఇంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అంటే ఇంత బడ్జెట్ పెట్టాలి సో ఇంతమందికి రీచ్ అయితే ఇంతమంది కన్వర్జన్ ఉంటుంది అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో బెటర్ కన్వర్జన్ రేట్స్ విత్ విత్ ఇన్ ద ప్రైస్ వేరే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ కంపేర్ చేస్తే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో ప్రైస్ అనేది రీజనబుల్గా ఉంటుంది అఫోర్డబుల్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఆ ప్రైస్కి మీరు ఎంతమందిని రీచ్ అవ్వగలరు అనేది మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది ఓకే ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ప్రైజ్లో ఇప్పటికీ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అనేది టాప్లో ఉంటుంది దీన్ని బిట్ చేయాలంటే అదే అసలు ఇంపాసిబుల్ అనమాట సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఈ ద మోస్ట్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ అయిన అడ్వర్టైజింగ్ స్ట్రాటజీ మీరు ఏదైనా అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీకి వెళ్ళండి మీ సైడ్ని కానీ మీ ప్రోడక్ట్ కానీ ప్రమోట్ చేయాలనుకోండి వాళ్ళు ఫస్ట్ చేసేది సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ దాని తర్వాతే వాళ్ళు పీపీసీ కానీ గూగుల్ అడ్వర్టైజింగ్ గూగుల్ యాడ్స్లోకి వస్తారు అనమాట ఓకే గూగుల్ యాడ్స్ అనేవి సెర్చ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి వెళ్తాయి బట్ ఫేస్బుక్ అనేవి సెర్చ్ చేసినా చేయకపోయినా ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేకపోతే ఎక్కడైనా మీరు సెర్చ్ చేసి వదిలేసిన ఆటోమేటిక్గా మీకు అవసరమైనప్పుడు యాడ్స్ అనేవి రోల్ అవుతాయి న్యూస్ ఫీడ్లో ఇది చాలామంది అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఫస్ట్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ని రికమెండ్ చేస్తారు వాళ్ళు లేదా యూజ్ చేస్తారు మీ ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఓకే సో ఇది అనమాట ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రూ ప్లస్ ఎవరికి వెళ్ళాలో వాళ్ళకి మాత్రమే రీచ్ అవుతుంది ఇది కాస్ టాప్ ఫైవ్ అడ్వర్టైజెస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బట్ ఈ ఫైవ్ మాత్రమే చెప్తున్నాను జస్ట్ బేసిక్గా తెలుసుకోండి డీప్ డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు అంత బిగినర్స్ కాబట్టి అంత డీప్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు క్విక్ రీకాప్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఒక ఏం చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తాను సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ డెఫినేషన్ ప్రమోటింగ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ బై యూజింగ్ సోషల్ మీడియా యాప్స్ సోషల్ మీడియా సైట్స్ సింపుల్ అనమాట సోషల్ మీడియా సైట్స్ని యూజ్ చేసుకొని మీ ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేయడమే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఓకే ఎఫెక్టివ్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ మనీ ఈ చాలామంది చెప్పాను కదా మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ సైట్స్ ఉన్నాయి మనకి అని ఆ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో చాలామంది యూజ్ చేసేది చాలామందికి తెలిసింది ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ పిన్ ఇలా ఉన్నాయి ఇంట్లో ఉంటాయి అనమాట వాట్సాప్లో మనకి ఇంకా యాడ్స్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ పింట్రెస్ట్ లింక్డిన్ స్నాప్చాట్ వీటికి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క స్పెషల్ స్పెషలైజేషన్ ఉంది అంటే బిజినెస్కి ఒకటి ఇమేజెస్ ఒకటి ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఇలా లేదు మీరు అన్నిటికి యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే చేయొచ్చు నో నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రాబ్లం బట్ ఈ సిక్స్ అనేవి టాప్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్కి వస్తే ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ మీ బ్రాండ్ని న్యూ బ్రాండ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఎస్టాబ్లిష్ అయిన బ్రాండ్ని కొత్త ఆడియన్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇంప్రూవ్ సర్చ్ ఇంజన్ ర్యాంకింగ్స్ మీ బ్లాక్ పోస్ట్ని కానీ మీ ప్రోడక్ట్ పేజీని కానీ మీ ఈకామర్స్
ఇంకా ఆథరైజ్ చేసుకోవడానికి మీ ఆడియన్స్తో రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉండడానికి ట్రస్ట్ని పెంచుకోవడానికి సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాస్ట్ రెవెన్యూ మిగతా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ కంపేర్ చేస్తే కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా తక్కువ అనమాట అండ్ రీజనబుల్ అనమాట అండ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ పాయింట్ ఈస్ మీరు పెట్టే బడ్జెట్కి మీరు ఎంతమంది రెడీ చేయగలరు అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఓకేనా టెన్ థౌజండ్ పెడితే టెన్ థౌజండ్ పీపుల్ లేకపోతే ట్వంటీ థౌజండ్ పీపుల్ రీచ్ అవ్వగలను వాళ్ళు ఒక టెన్ పర్సెంట్ కొన్నా కూడా మీకు ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా మీరు పెట్టిన దానికి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో మీ ప్రోడక్ట్ మీ కంటెంట్ గట్టిగా ఉంటాయి ఐ మీన్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి బేసిక్స్ చెప్పాను అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ టాప్ ఫైవ్ చెప్పాను అంతే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ గురించి చేయాలంటే ఫేస్బుక్ సపరేట్గా చేయాలి సో అవన్నీ కావాలనుకుని కమెంట్ చేయండి ఓకే సో దీస్ ఇది గాయస్ మీకు కార్డ్స్లో కావాలంటే అమెజాన్ అఫ్లియేట్ మార్కెటింగ్ గురించి ఒక డెడికేటెడ్ వీడియో చేశాను అది చూడండి ఇంకా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట బిగినర్స్కి ఇది గాయస్ సీయూ నెక్స్ట్ వీడియో టాటా బాయ్ బాయ్ సీయూ